കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു ഭാഷ മരിക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇന്നാണ് ശ്വാസത്തിനായി പിടഞ്ഞ് കണ്ണു തുറിച്ച് അർത്ഥനഗ്നമായ ആ ഭാഷ പതുക്കെ നിശ്ചലമായി നമസ്കാരം ആദ്യ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച ചാനലാകുമ്പോൾ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും മാത്രം ചർച്ച പോരല്ലോ അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും മലയാളത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ ലോകത്തിന് കൂടി നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു പുതിയ ഭാഗം കൂടെ ആദ്യ മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടങ്ങാമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സാഹിത്യകൃതികളെ എനിക്ക് വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൃതികളെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് വളരെ ചെറിയ വീഡിയോകളിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമുക്കൊരു പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ലിജിഷ എറ്റി എന്ന കഥാകൃത്തിൻ്റെ പാവാട എന്ന കഥ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ധ്വനി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വില വരുന്ന വളരെ കുറച്ച് പേജുള്ള നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേജുള്ള കുറച്ച് കഥകളുടെ ഒരു സമാഹാരം ഇത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള കവർ ചിത്രമൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇതൊരു ഡിമാൻഡിങ് ആയ പുസ്തകമാണ് സാധാരണ കൃതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക ബോധ്യങ്ങളെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെതായ പുരോഗമന മൂല്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു തലത്തിൽ ലോകത്തെ നോക്കി കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ആയിരിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിനോട് കൂടുതൽ സംവദിക്കാൻ കഴിയും ഭയങ്കര മനോഹരമായ ഭാഷയിലുള്ള കവിതയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഷയിലുള്ള കഥകളാണ് അല്പത്തിലധികമായ സാഹിത്യ ഭംഗിയുള്ള ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷാപരമായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപടി മുന്നിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃതിയായിരിക്കും പാവാട ഒരുപക്ഷെ പക്ഷം പറയാൻ ആളില്ലാത്ത കാലങ്ങളായി അടക്കി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു പറ്റം ആളുകളുടെ സ്ത്രീകളാവട്ടെ ദളിത് സമൂഹമാകട്ടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളാകട്ടെ കാടിൻ്റെ മക്കളാകട്ടെ അങ്ങനെ ആരെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ പക്ഷം നിന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് അതാണ് കഥകൾ ഓരോന്നും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മലബാർ പ്രദേശത്തെ ഭാഷയെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ കഥയും തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ പക്ഷത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴും എപ്പോഴും നന്മയുള്ള പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് കൃത്യമായ നല്ല രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനും ഈ പുസ്തകത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്കൊരു ഏച്ചുകെട്ടലായിട്ട് തോന്നില്ല ചില കൃതികൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സിനിമ ടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ല നമുക്ക് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാൻ മറിച്ച് ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോ കഥ പറയുമ്പോഴും ഓരോ സന്ദർഭം പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആരെയോ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുക അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുക മിക്കവാറത്തിലുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകൾക്കും ഒരു നോവലിനുള്ള സാധ്യത കാണാൻ കഴിയുന്ന എഴുത്തുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാവ്യാത്മകമായ പുരോ പുരോഗമന പക്ഷത്തിൽ വരുന്ന എഴുത്തുകൾ ഒരു നോവൽ രൂപേണ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും വന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന സാധാരണ മാസികകളിലൊക്കെ ഇത്തരം കഥകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രമായിരുന്നു പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ നല്ല കഥകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ കഥകൾ കൂടുതൽ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന കഥകൾ പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ള കഥകൾ എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കഥയിലെ യാതൊരു ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര കളയുന്നില്ല കണ്ടു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മഞ്ഞപ്പുറം ചട്ടിയുള്ള പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ നന്നാവും വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ അഭിപ്രായം പറയാൻ വായിക്കാൻ ഇനി പോകുന്ന ഒരു കഥാകൃത്തിനോട് നേരിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പുസ്തക വായന പരിചയ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാവാടയാണ് ശരി